guys! What's up our Art Trend 6 Shippers? Welcome back to our YouTube channel. So sa mga bago sa channel namin, ako nga pala si Rina. At ako naman si Ron. Ng, ng RR26 Adventures. Adventures. So dun sa mga nakaraang araw, mga napapanood nyo more on events. Pero sa video na to or sa vlog na to, magta-travel tayo. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa Villa Jovita para i-celebrate yung birthday ko. Yes, birthday ko po ngayon para sa mga hindi na ka birthday, Michael! <laughs> Thank you! <laughs> So, itong Villa Jovita, this is located sa may Agoncillo, Batangas. So, ayun, ay, papakita namin sa inyo kung ano nga ba yung pinagkakaguluhan dito ng mga tao kasi ito daw yung tinaguri ang Bali of Batangas. So, tingnan natin mamaya kung ano meron sa loob. Samahan nyo kami! At kung gusto nyo malaman yung entrance fee nila or kung magkano ba yung kung pwede ninyong magasos at kung paano pumunta dito, please keep on watching. So, pagpasok ninyo ng Villa Jovita, ito yung una ninyong makikita. So, may bandang left side, may makikita kayo dyan mga tents na po pwede ninyong i-rent for only 1,200. And then, sa may right side naman, yung information area nila, kung saan pwede kayong magtanong if ever may mga inquiries kayo, and then, pwede rin kayo dyan magbayad. Sa mga may balak dyan na mag-celebrate ng birthday nila dito sa Villa Jovita, makakakuha kayo ng 50% discount upon presenting your PSA or yung tinatawag nating NSO dati and also a valid ID. Bukod doon, kung may mga kasama kayong senior citizen or PWD, makakakuha din sila ng discount sa entrance fee. Yung palatandaan, all access. Tapos, ito naman yung rates nila kapag weekdays. So, kung magbabali corner kayo, tapos magsiswimming kayo sa riverside, 250 yung babaya din nyo. Tapos, magdadagdag naman kayo ng 50 pesos kung magsiswimming kayo sa upper pool. So, weekends naman, iba din yung rate nila. Kapag bali corner lang, that's 250. Riverside, 100. All pools, 150. All access, that's 400. Please take note also na iba pa yung ibabayad ninyo sa mga cottages na i-rent ninyo. Pero kung magdadator lang naman kayo, pwede nyo nang iwan yung iba ninyong gamit, yung mga hindi naman gaano importante sa may information area para mas makatipid kayo. Tapos kapag dinere-diretso nyo yan, may mga colorful tents na yan, yan yung magiging bay natin papunta dun sa upper pool. So pagpasok nyo dyan sa may parang maliit na gate, turn right kayo. Tapos dyan nyo makikita yung upper pool. So yung upper pool nila, nahahati siya sa dalawa. Meron dyan for kids and then yung isa naman is for adults. Ang maganda sa swimming pool na to, non-chlorinated siya or wala siyang halong chlorine. And then, when you turn right, kapag dinire-diretso nyo yung area na yan sa may bandang right side, may makikita kayo na po pwede ninyong pagbilhan ng food o kaya naman pwede ninyong kainan. So, kung naghahanap kayo ng lomi, don't worry kasi meron din silang tinitindang lomi. And then, katabi lang ng kainan na yan ay ang comfort room. And then, when you turn left, makikita ninyo yung mga cottages na po pwede ninyong i-rent. Kita nyo ngayon na maliit na gate, dyan tayo papasok para mapuntahan natin yung Bali Corner. So first spot dito sa Bali Corner, unang nyo makikita sa may right side ay ang Bali Swing. Tapos ito naman yung waiting area nila. So kung pupunta kayo dito, make sure na maaga kayo para hindi ninyo maabutan yung sobrang dami ng tao. Isip nyo naman kung Instagram worthy ba tong place na to. For us, super Instagram worthy siya. In fact, nire-recommend namin to, especially dun sa mga may balak magpa-prenup photoshoot. This 
program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Tapos, sa may bandang right side naman, dyan nyo naman may kita yung spot na body nest. Tumingin ka. Akin ka. Ikaw pa rin pala, hanap, hanap, para. At dahil nagutom kami sa mga activities na ginawa namin kanina, napagdesisyon na namin kumain muna. At bilang nandito na rin naman kami sa Batangas, hindi na namin pinalagpas pa ang pagkakataon na makakain ulit ng lomi. Ito ay nabili namin dito sa loob ng Villa Jovita sa halagang 75 pesos lamang. So bumalik na ulit tayo sa paglilibot dito sa loob ng Villa Jovita. Mula doon sa kinainan namin kanina, may makikita kayo doon na hagdan and then pagbaba ninyo sa may bandang right side, may makikita naman kayo dyan na mga umbrella na po pwede ninyong rentahan sa halagang 300 pesos and that's good for 3 to 4 persons already. Kubo naman na nakikita ninyo sa screen, 800 pesos naman ang renta dyan and that's good for 10 to 12 persons. At kung medyo namamahala naman kayo doon sa kubo na pinakita namin sa inyo kanina, don't worry kasi meron naman sila dito mga cottages na nasa 500 to 600 pesos lang. So yung white yung bubong, 500, tapos kapag red naman ay 600. Isa pa sa mga activities na po pwede ninyong gawin dito sa loob ng Villa Jovita ay ang mag-fishing. So kung mahilig kayong mangisda, go! Dalhin nyo na yung mga pamingwit ninyo dito at siguradong mag -e enjoy kayo. So ito naman yung tinatawag nila na Riverside Pool. Gaya rin ng Upper Side Pool kanina, Meron din dito ang pool for kids and meron ding separate pool for adults.
So kapag dinire-diretso nyo yung area na yan, meron kayong makikita dyan na mga nipahat na po pwede ninyong rentahan kung mag-overnight kayo and yung price niya ay nyo nyo start ng 8,000 pesos. Narito ang ilan naming mga tips. So una, kung magagaling kayo sa malayong lugar, siguraduhin ninyo na madaling araw pa lang ay bumabiyahe na kayo para hindi kayo abutan ng rush hour at ng traffic. Kasi ang start ng operating hours nila ay 8am until 6pm for day tour. At kung balak ninyong magstay dito sa Villa Jovita ng overnight, o pwede kayong magpa-reserve online sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. So pwede nyo silang kontakin doon, nagre-reply naman sila kagad. Ilalagay ko na lang yung link ng kanilang Facebook account sa may description box and sa may comment section. At pangalawang tip, mas sinasuggest din namin na pumunta kayo dito na gamit ang inyong sariling sasakyan o kaya naman ay mag-rent kayo ng sasakyan. Kasi nung na-experience namin kanina, kahit na medyo maaga kaming umalis, mga bandang 12 o'clock na kami nakarating kasi nahirapan kami sa paghanap ng masasakyan namin papasok pagkababa namin ng Centro Mall. Kasi pagkababa ng Centro Mall, sasakay kayo ng jeep o kaya ng tricycle papuntang Agoncillo. Pero hindi siya doon sa mismong bayan ng Agoncillo, sa may bungad lang siya. So, sasabihin nyo lang doon sa driver na ibaba kayo sa may Villa Jovita. Alam na nila yon At isa pa, kaya mas sinasuggest din namin na magdala kayo ng sarili ninyong sasakyan kasi yun nga, mahirap pa um, mag-commute, papasok. At kung balak nyo namang mag-commute dahil wala kayong sariling sasakyan, pwede rin naman, mas okay na sumakay na lang kayo ng jeep kasi yung pamasahe ay mas mura kumpara sa tricycle. So, sa jeep, 10 pesos lang per head ang ibabay ninyo. Kung tricycle naman, 70 pesos per kasi special yung magiging trip nyo. Kahit na, hindi naman gan ganun kalayuan yung distansya mula dun sa Centro Mall hanggang dito sa mismong Villa Jovita. Tapos, pangatlo, kung mas nagtitipid kayo, pwede rin kayo magdala ng sarili nyong baon without paying any core cage fee. So, yon Mas makakatipid kayo at syempre, dito kasi sa loob ng Villa Jovita, wala silang masyadong tindahan kung saan pwede kayong bumili ng food. Kaya dapat magbaon talaga kayo. And then, lastly, Bye-bye!